രാജധാനി രാജധാനി വന്ന് കിടക്കണോടാ നമ്മുടെ ജമ്മു താവിയിലേക്കുള്ളത് ഈ ട്രെയിനാണ് ജമ്മു താവിക്ക് പോകാൻ പോകുന്നത് ജമ്മുത്താവി സ്റ്റേഷനിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ ട്രെയിനിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഇവിടം വരെയാണ് ട്രെയിൻ വരുള്ളൂ ഈ പുറകെ കിടക്കുന്ന രാജധാനി എക്സ്പ്രസ്സിലാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ജമ്മുത്താവി വരത്തേക്ക് ഇവിടെയാണ് ട്രെയിൻ നിർത്തുന്ന അവസാനത്തെ സ്റ്റോപ്പ് ഇവിടുന്ന് ശ്രീനഗർക്കാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടത് ഏകദേശം ഒരു ഒമ്പത് മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രെയിനൊന്നും പോകില്ല ബസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ഇനി ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ ഇവിടെ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പാണ് ഒരു പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒത്തിരി പ്ലേസസ് നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് പക്ഷേ ശ്രീനഗർ അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ശ്രീനഗർക്ക് പോവാണ് രാവിലെ അഞ്ച് മണിയാണ് ഇപ്പോൾ സമയം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും നീങ്ങിയാലാണ് വൈകിട്ട് ശ്രീനഗർ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും അതാണ് സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ട്രെയിനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് ജമ്മുതാവി അത്യാവശ്യം വലിയ സ്റ്റേഷനാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു സിമ്മിനും റേഞ്ച് ഇല്ല ഒരു ഒരു നെറ്റ്വർക്കും ഇവിടെ അവൈലബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈഫൈയോ അല്ലെങ്കിൽ കോളോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല എല്ലാവരും ഇവിടെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും ഡിഫൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ഈ ട്രെയിനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഡിഫൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇവിടെ ഒത്തിരി മിലിറ്ററി ക്യാമ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നാല് സ്റ്റേഷന് ശേഷമാണ് ഈ ജമ്മു താവി എന്നുള്ള സ്റ്റേഷൻ എത്തി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഹലോ ജമ്മു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത് ജമ്മു എന്ന് ഞങ്ങൾ ശ്രീനഗർക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടിപൊളി അടിപൊളി എക്സ്ട്രാ ലെവൽ റോഡുകളും ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ സീനറി ഒന്നും ഒരു രക്ഷയില്ല ഇതാ ഈ വണ്ടിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നോവ അവിടുന്ന് ഒരു ടാക്സി ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇന്നോവയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ജമ്മു നിന്ന് ശ്രീനഗർക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടലിൽ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് റോഡൊക്കെ എല്ലാം നാല് വരി പാതയാണ് കേട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല റോഡൊക്കെ വേറെ ലെവൽ നല്ല രീതിയിൽ ഗവൺമെൻറ് പൈസ ഇറക്കി എന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു ഫോറിൻ കൺട്രിയുടെ ലെവലിലേക്കാണ് ജമ്മു മാറ്റി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ജമ്മു സിറ്റിയാണ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിറ്റി ജമ്മു സിറ്റി വളരെ ഡെവലപ്ഡ് ആണ് ഐ ഐ ടി വരെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അത്ര ഡെവലപ്ഡ് ഒരു സിറ്റിയാണ് ജമ്മു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദില്ലി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റ് എല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക എക്കണോമിക്കലി വളരെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ റോഡായാലും എന്ത് ഇതായാലും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വളരെ സൂപ്പറായിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് പണിത് ആ ഒരു രീതിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ ഫണ്ട് ഇറക്കുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ജമ്മു ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ കരുതി ഇത് കുറേ ഫോറസ്റ്റും കുറേ മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളും അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ജമ്മു ജമ്മുവിൽ മഞ്ഞില്ല ജമ്മുവിൽ സ്നോയേ ഇല്ല ജമ്മുവിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ട്വൻറ്റി ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എപ്പോഴും ഒരു കുളിർന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാറിലേക്കൊക്കെ പോലത്തെ എപ്പോഴും ആ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലെവലിൽ നിൽക്കും നല്ല ആൾക്കാരും ഉണ്ട് എനിക്ക് കുറേ ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടി അപ്പോൾ രാവിലെ ഞങ്ങൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ശ്രീനഗർക്ക് ട്രെയിനില്ല അപ്പോൾ ശ്രീനഗർക്ക് ബസ് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സി ആണുള്ളൂ അപ്പോൾ ബസ്സിൽ നമ്മൾ കയറുവാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ടൈം എടുക്കും മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ആറ് ടു ഏഴ് മണിക്കൂർ ടാക്സിയിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും ബസ്സിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കും എന്ന് തന്നെയല്ല ടാക്സിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ റിലാക്സ് ആയിട്ട് പോരാൻ പറ്റും അടിപൊളി സ്ഥലം സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ ഈ യാത്ര ഈ മുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററുള്ള യാത്ര വേറെ ലെവലാണ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ
ഒരു രീതിയിലും കോംപ്രമൈസ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ജമ്മു പോളി തന്നെ ആ ഫുഡ് അടിക്കാൻ പോവാണ് ഇവിടെ ഒരു ദാബയുണ്ട് കേട്ടോ ന്യൂ പഹൽവാൻ വെജിറ്റേറിയൻ ജമ്മുലെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ഗൈസ് പഞ്ചാബി റെസ്റ്റോറൻ്റ് നമ്മുടെ ഫുഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താ സാധനം മനസ്സിലായോ ഇല്ല എനിക്കും മനസ്സിലായില്ല കഴിച്ചോ ഞാൻ ദുബായിൽ ഇടക്കിടക്ക് കഴിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ അവിടുത്തെ ഈ റൊട്ടിക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഭയങ്കര സൈസാണ് ദുബായിലെ റൊട്ടി പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഇത് ഒറിജിനൽ ആ ടൈം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ശ്രീനഗറിലേക്കുള്ള യാത്ര ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ശേഷം വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് അഭിഹാൻ ജമ്മു മേരത്ത് ജമ്മു മൈതറിയത്ത് കശ്മീർ കശ്മീർ ഓർ ജമ്മു ദോനോ അലഗ് അലഗ് ഏരിയ തന്നെ കശ്മീരില് നിറച്ച് മഞ്ഞും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഏരിയയില് മഞ്ഞ് അധികം ഉണ്ടാവാറില്ല ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്താ പറയാ നമ്മുടെ മൂന്നാറിലേക്ക് ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ഇവിടെ അധികം മഞ്ഞ് വീഴ്ച ജമ്മു ഏരിയയിൽ ഇല്ല കാശ്മീർ ഏരിയയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് മഞ്ഞ് കാരണം അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഹിൽ ടോപ്പിലുള്ള ഒരു ഏരിയ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ റേഞ്ചാണ് ഓ രക്ഷയില്ല ഈ മലകളും ഈ റോഡും ഇവ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൂവിയിലൊക്കെ കാണുന്ന ആ ഒരു ഫീലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് 
ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ മെയിൻ ഉപജീവന മാർഗം പിന്നെ കൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി ഫോറിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാഷണൽ ഹൈവേ ഫോർട്ടി ഫോർ നാല് വരിപ്പാതയാണ് അധികം വണ്ടികളൊന്നും ഇല്ല നല്ല രസം ാണ് അപ്പൊ അത് കാരണം പൊടിയുടെ ശല്യം ഉണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം പ്യുവർ വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഇഷ്ടം പോലെ എവിടെ ചെന്നാലും ഇഷ്ടം പോലെ പ്യുവർ വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറൻസ് നമുക്ക് ജമ്മു കടന്നാൽ പിന്നെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ജമ്മു ജമ്മു കാശ്മീർ ഏരിയ എവിടെ പോയാലും ഇഷ്ടംപോലെ പ്യുവർ വെജി വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറൻസ് ഉണ്ട് നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഡൽഹി പോലെ ബോംബെ പോലെ ഒന്നുമല്ല ഇവരെല്ലാം നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡെവലപ്ഡ് കേരള എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കേരളം ഡെവലപ്പ് ആയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ആ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ടൂറിസ്റ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ടൂറിസ്റ്റുകളും അതുപോലെ ബാക്കി ലോക്കൽസും ആണ് ഇവിടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് വേറെ വണ്ടികളും ഒന്നും ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റില്ല പിന്നെയുള്ളത് ഗുഡ്സാണ് ഇവിടെ ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സ് പച്ചക്കറി അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വണ്ടികൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അവരാമേ ഫുഡ് വല്ലതും വേണോടാ എല്ലാം കഴിക്കാൻ നമുക്ക് ആ വാ സ്വീറ്റ്സ് നോക്കാം കാശ്മീരി സ്വീറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ എല്ലാം ഫ്രഷ് ഉണ്ടാക്കി കാശ്മീരിൽ സ്വീറ്റ്സ് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് കേട്ടോ എവിടെ ചെന്നാലും സ്വീറ്റ്സിൻ്റെ കടയാണ് കിലോ കണക്കിന് ഒരു കിലോയ്ക്ക് നാനൂറ് രൂപ സംതിങ് ഉള്ളൂ കിലോ കണക്കിന് സ്വീറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഫ്രഷ് കിട്ടും 
എല്ലാം ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്നാറ് ഊട്ടിയൊക്കെ പോകുന്ന സെയിം ഒരു പ്രതീതി എന്താ പറയുക നല്ലൊരു കുളിർന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം അതെ നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഹോട്ടലുകളും ഇഷ്ടംപോലെ സ്വീറ്റ്സിൻ്റെ കടകളും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതാ വാഷ്റൂം ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതാ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ഏരിയ ആ ഭയ്യ കേസയോ ടുത്തു ആ ടവർ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു വലിയ സംഭവം തന്നെയാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു മല തുറന്ന് ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ ടണൽ എനിക്ക് തോന്നണ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ടണലായിരിക്കും ഇത് ഒരു സംഭവം തന്നെയുണ്ടോ കാര്യം എന്തൊക്കെയായാലും നമ്മുടെ ഈ സൗത്ത് ഏഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സൈഡിലൊന്നും ഇത്രയും വലിയ ടണൽ നമുക്ക് കാണാൻ കിട്ടില്ല ഈവൻ ദുബായിൽ പോലും ഞാൻ ഇത്രയും വലിയ ടണൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു മിനിറ്റോ രണ്ട് മിനിറ്റും കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ടണൽസ് ഉള്ളൂ ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് എടുത്തു ഈ ടണൽ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടിപൊളിയാണ് ഇതിൻ്റെ അത് ഹോൺ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഹോൺ അടിച്ചാൽ പതിനഞ്ച് ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം വരെ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ ലോങ്ങസ്റ്റ് ടണലിൽ കൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു വന്നത് ഒരു ടണലിന്റെ പണി അടക്കുന്നുണ്ടോ 
ഈ ഈ കാണുന്ന വലിയ മല തുറന്ന് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് റോഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ തണൽ വെട്ടിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം അവിടെ കണ്ട ടണലിൻ്റെ എൻ്റെ ഇവിടെ വന്ന് അവസാനിക്കുക എൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പോകുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഇരിഞ്ഞാണ് അവിടെ ഒരു ഭീകരാക്രമണം കടന്നല്ലോ കണ്ടു പുൽവാമ ആ അറ്റാക്ക് നടന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് അവിടെ ആരോ മാർഗമൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റിന്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് എവിടെ നോക്കിയാലും ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കാണാം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ അതി
മരങ്ങളിഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രി നമുക്ക് കാശ്മീരിൽ കാണാൻ പറ്റും എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ നദി പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ പാകിസ്ഥാനിലാണ് ാണ് ഇതിപ്പോ നാലാമത്തെ ടോൾ ഗേറ്റ് ആണ് കിടക്കുന്നത് ശ്രീനഗർ എത്താനായിട്ട് ഇനി ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഏകദേശം വൺ അവർ ഇപ്പൊ സമയം പന്ത്രണ്ടര ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ആറരയ്ക്ക് നമ്മൾ ജമ്മു വണ്ടിയിൽ കയറി ഇരുന്നതാണ് ഏകദേശം ഏഴ് മണിക്കൂർ എട്ട് മണിക്കൂറാണ് ജമ്മു ടു കാശ്മീർ ഡിസ്റ്റൻസ് ശ്രീനഗർ ടോൾ കാശ്മീരിന്റെ മെയിൻ സിറ്റിയാണ് സിറ്റി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ടൗൺ ആണ് ശ്രീനഗർ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൽ ഒരേ ഒരു സിറ്റി ഉള്ളൂ അത് ജമ്മു ആണ് ജമ്മു ടൗൺ അപ്പൊ ശ്രീനഗറിലുള്ളത് ടൗൺ ആണ് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി ഫോറിൽ കൂടെയാണ് വണ്ടി ചവിട്ടി പൊളിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു രക്ഷയിലാട്ടോ എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി ഫോർ മറ്റു എൻ എച്ച് അപേക്ഷിച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒന്ന് ഇവിടെ വണ്ടികൾ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വഴി കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും പൈൻ മരങ്ങൾ പോലത്തെ മരങ്ങളുണ്ട് വലിയ വലിയ മലകളുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ഡിഗ്രി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് പുറത്ത് നല്ല ഫ്രീസിംഗ് ആണ് ഫ്രീസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി തണുപ്പൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഭയങ്കര ഒരു കൂളിംഗ് ആണ് നമ്മൾ എ സിയിലിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സെയിം ഫീൽ ിലേക്ക് അതായത് ബോർഡറിലേക്ക് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചത് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി ഫോറിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഉള്ള മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് അടിപൊളി സ്ഥലം ഒരിക്കലും ലൈഫിൽ മിസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു യാത്രയാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒത്തിരി എന്താ പറയാ അതുപോലത്തെ ഒരു ഫീല് ഒരു യാത്രയിൽ എനിക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല
ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഗെയിം ഉണ്ട് അത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ കളിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള വഴികളാണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഫീലാണ് സൈഡിലൊക്കെ മിലിറ്ററിക്കാർ ഗണ്ണൊക്കെ പിടിച്ച് ഭയങ്കര റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക കുളിര്
ശ്രീനഗറിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി ഇനി ഇവൻ ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഹോട്ടൽ അന്വേഷിച്ച് നടക്കാണ് ഇവിടെ ഒരു സെവൻ സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ എവിടെയാണ് അവൻ ബുക്ക് ചെയ്ത ഹോട്ടൽ അത് അന്വേഷിച്ച് നടക്കാണ് ഇവിടെ ഒരു പണി കിട്ടിയ എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ സിമ്മുകൾ ഒന്നും തന്നെ വർക്ക് ആവൂല എല്ലാ സിമ്മും ഡിയാക്ടിവേറ്റ് ആയിപ്പോ ജമ്മു കാശ്മീരിലേക്ക് കിടന്ന ആ പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ സിമ്മും ഡിയാക്ടിവേറ്റ് ആയിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു സിമ്മിന് റേഞ്ച് പിടിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്തായാലും ഒരു പ്രകാരം ചോദിച്ചും കണ്ടൊക്കെ ഹോട്ടൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹോട്ടൽ ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്ത് ഹോട്ടലിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പോത്തങ്ങാനും ഇത് പോത്തല്ലടാ അത് പശുവാണ് എന്റെ അമ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടില് പോത്തിന്റെ അത്ര ഉണ്ടല്ലോ ഇതാ ഗ്രാൻഡ് കംഫോർട്ട്സ് ഇതാണ് നീ ബുക്ക് ചെയ്ത ഹോട്ടല് അങ്ങനെ ശ്രീനഗറിൽ അത് അടച്ചിട്ടേ കൊണ്ടല്ലോ അത് ഇവിടെ തുറന്നിട്ടുണ്ട് ഇവൻ ഓയ വഴി ബുക്ക് ചെയ്ത ഹോട്ടലാണ് കേസ് ഇങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാ എന്താടാ ഓയോ ഗ്രാൻഡ് കംഫോർട്ട്സ് അപ്പൊ എങ്ങനെ അതിനകത്തേക്ക് കിടക്കുക നീ നീന്തി പോക്കോ ശ്രീനഗർ എത്തി ശ്രീനഗർ എത്തിയിട്ട് ഞങ്ങള് റൂമിൽ കേറി ഇതാണ് ഇതാണ് റൂമ് റൂമൊന്നും തിരക്കേടില്ല കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് റൂമാണ് ഓയോല് ബുക്ക് ചെയ്ത് വന്നതാണ് സംഭവം കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ റൂമിൽ കയറി ഞങ്ങൾ ശ്രീനഗർ എത്തി കാശ്മീരാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് പതിനാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് ഇവിടുത്തെ വെതർ കണ്ടീഷൻ ടുഡേ അപ്പൊ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി മാത്രം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ജമ്മു ടു ശ്രീനഗർ ട്രിപ്പ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വീഡിയോസ് ഞങ്ങൾ കാശ്മീർ ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോവും അപ്പോൾ ഓരോരോ വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സ